Добрый день! Мы находимся в Центре медицины будущего. Я директор Центра, меня зовут Олег Бессаралов. И сегодня я хочу представить вам гостю, которая приехала из Канады и прошла на диагностику и лечение. Дело в том, что, к сожалению, этот метод неизвестен так широко, как хотелось бы. И, а цель наша – это дать возможность людям узнать цель наших передач, которые мы здесь организуем в Центре медицины будущего. Это Показать людям, что существуют возможности лечения сложных заболеваний, и не только сложных, любых практических заболеваний, без применения вредных для здоровья химических медикаментов. Мы можем э, опираться на, в первую очередь, мнение своих пациентов, потому что это самое главное, это их здоровье, это их жизнь. Но многие люди не знают о том, что свои сложные заболевания можно вылечить без вредных для здоровья химических медикаментов. И вот сегодня у нас, я рад представить вам гостью, которая приехала из Канады, и э, наша гостья, которую зовут Елена, э, полностью Елена Александровна. Mm -hmm. Вот э, Елена расскажет нам, э, как она, она уже 20 лет живет в Канаде, и э, наша гостья расскажет, что с ней произошло, какие проблемы со здоровьем были. Теперь она и ее знакомые, и ее друзья смогут узнать о том, что существует такой метод, который поможет избежать вредных побочных эффектов для здоровья. Я передаю слово Елене, которая расскажет свою жизненную историю. Это очень важно для каждого человека, это важно и для русскоязычной Канады будет, и может быть для русскоязычной Америки, которая, надеюсь, увидит этот ролик, и поймет, люди поймут, что не всегда нужно портить свое здоровье и потом создавать такие проблемы, которые возможно, потом невозможно будет лечить никакими методами. Вот лучше всего их найти, обнаружить и эти проблемы заблокировать не медикаментозными методами. Елена, еще раз здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своих проблемах, которые возникли в период вашего проживания в Канаде и о том, как канадская медицина диагностировала, лечила, что э, происходило. Вот ваша история э, чрезвычайно интересна для того, чтобы разобраться в этой проблеме. Ты с вами совершенно согласна, она для меня сама интересна. Особенно, когда ее осознаешь и смотришь на это дело со стороны. В 2008 году я почувствовала боли в висках, в голове, и обратилась к врачу, что иногда я теряю сознание и болят виски. Врач отправил меня на тест, чтобы взять кровь, и кровь показала 40, 40 единиц роя, то есть это очень много, потому что норма от 0 до 12. И она сказала, что это temporal артериатис, по-русски это многоклеточный артериит, что это аутоиммунное заболевание, очень серьезное. Меня направили на диагностику, вырезали кусочек вены из виска и сказали, да, действительно, это очень серьезное заболевание, и мне необходимо пить Преднизолон. Я начала пить преднизолон по 8 таблеток в день. Состояние резко ухудшилось, просто резко. Я обратилась опять к врачу, врач сказал, ну, так всегда бывает, надо просто привыкнуть, организм адаптируется. Подождем, понаблюдаем. И вот я начала пить 8 таблеток, через 6 месяцев я начала пить 9 таблеток. Состояние не только... Обещали вам, что за один месяц будет. Да, когда мне врач сказал, говорит, месяц попьем и будем постепенно снижать. 8, 7, 6, до одной дойдем, и потом очень легко сойдем, сойдем с этого. Как только я снижала до 6 таблеток, роя выстреливали 70. И мне опять повышали. Значит, дальше я стала пить 9 таблеток преднизона. Сайт-эффекты, то есть побочные эффекты, просто огромные. Это мунфейс, лицо как луна, распухает, да, распухает да, лицо, отекает, отекает. Да, что люди, которые меня видели, говорили, что я, наверное, очень много пью, или вообще вот алкоголь, или что-то еще, хотя я его не пью совсем. И голова стала болеть гораздо больше. Через год и два месяца я все время сидела, на... да, еще хотела сказать, поскольку мне врач сказал, говорит, у вас больной желудок, вы пьете преднизон, пожалуйста, с преднизоном пейте на все. Нексиум я пила в течение 10 лет. Об этом я расскажу немножко позже, что стало с моим желудком. Значит, я пью преднизон и Нексиум 
состояние ухудшается с каждым днем. И где-то через год и два месяца я уже практически не могла вот так вот повернуть голову. Мне было больно и трудно. Со мной люди могли говорить только шепотом. Телевизор муж смотрел в наушниках, а я слушала буквально, я даже не знаю, насколько это включалось. Через год и два месяца у меня стали такие адские боли, просто адские, что я пришла к врачу и сказала, говорю, вы знаете, это совсем невозможно терпеть, это что-то страшное. Она говорит, хорошо, идите на МРТ. МРТ показала, что у меня опухоль на гипофизе. Как потом я уже стала изучать этот преднизон, это сайт-эффекты, это побочные эффекты от преднизона, вот эти опухоли. И врачи вам тоже подтвердили это? Врач, врачи нет. Врачи говорят, ну, знаете, то ли это да, то ли это нет, но я знаю людей, я сидела с, с людьми в, в очередях в, 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 по врачам, они все прошли, кто пил преднизон, они все прошли через опухоли в голове. Значит, а что вам, вы говорили, что там какой-то обследовал вас студент, который вам... А сказал... нет, он меня не обследовал. Просто когда вы приходите к врачу... В Канаде. В Канаде, да. Интернатура, студенты, они вас не обследуют, они вас опрашивают. А потом уже приходит врач. Врач только дает консультацию. Вот. И студент, он меня опрашивает, я говорю, вы знаете, я не могу, говорю, у меня такие адские боли. Я пью этот преднизон уже, говорю, практически два года. Я говорю, это невозможно. И он мне сказал, говорит, вы знаете, 60% людей вообще не могут слезть с преднизона. Они начинают его пить, а уйти от него не могут. И так всю жизнь? Да. И только, говорит, 40%, ну, конечно, это примерные цифры, только 40% могут уйти с этого преднизона, то есть вот по нисходящей. Какая, какая же продолжительность жизни у людей, которые принимают... Она совсем небольшая. Она совсем небольшая. И самое главное, что она очень страшная, потому что состояние описать... Очень сложно. Состояние такое, что вы не можете оторвать голову от подушки, встать с постели и куда-то идти. У вас нет сил. Я опять поговорила с врачом. И я спросила у него, говорю, извините, пожалуйста, у меня совсем нет сил. Я говорю, у меня нет сил жить. Я говорю, что-нибудь можно сделать? Мне прописали метатриксейт. Как он называется в России? Метатриксан. Метатриксан. Мне кололи его раз в неделю. Это было в течение года. Лицо мое стало зеленого цвета, такого лимонно-зеленого цвета, и состояние ухудшалось с каждым днем, просто с каждым днем. Я не знала, что делать вообще. То есть я приходила к врачу, и последний раз мне врач сказал, когда я ему стала жаловаться, что совсем я уже просто не могу жить, врач мне сказал, тогда приходите ко мне через год. А теперь я на секундочку вас перебью, для того, чтобы нашим зрителям было понятно, Короткое замечание. Преднизолон – это наиболее часто назначаемый препарат при воспалительных процессах. То есть у вас был воспалительный процесс да. сосудов, но был назначен преднизолон для подавления иммунитета, потому что основное его действие – это фактически подавление иммунитета. Так вот я хотела тоже это сказать, что врач мне сказал, что же вы хотите? У вас совершенно отсутствует иммунитет. Я говорю, а почему у меня отсутствует? Я не медик, я совершенно далека от этой области. Я говорю, почему у меня отсутствует иммунитет? Потому что этот преднизон подавляет иммунитет полностью. Вот, видите, подавление иммунитета может э, привести к развитию э, неуправляемых процессов в организме. Абсолютно. То есть, если процесс отека и опухания головы происходит, и это побочный эффект, то это совершенно неуправляемый процесс, который может привести к какому-то росту деления клеток. Это, это понятно, если иммунитет в организме уже прекращает э, нормально работать. И вот как раз метатриксант, еще одно маленькое замечание, он как раз э, предназначен для того, чтобы остановить рост и деления каких-то клеток, то есть прекратить какую-то э, лишнюю... Но это препараты, то есть одна химия, получается так, одна химия снижает иммунитет, другая химия просто прекращает рост деления клеток. И поэтому вы менялись в процессе. Сначала у вас какие-то опухоли, потом вы стали желто-зеленые, как вы говорите. Угу. Это все побочные действия препаратов. Одно действие от бензолона негативное, полное подавление иммунитета. Второе – это от метатрексана, который фактически остановил обменные процессы да, у вас да. нормальные в организме. Да. Была остановка обменных процессов нормальной. Произошло вот другие эффекты. И... Да, еще я хотела сказать, вот я об этом забыла, что как только я начала принимать э, преднизон, у меня сразу прекратились месячные. То есть сразу же, практически в этот же месяц. То есть полное нарушение эндокринной системы. Полное, системы. абсолютно полное. Mm -hmm. Я стала задыхаться. Ночью я стала задыхаться, и у меня стало болеть вот вместе, вот где щитовидка, я просто стала задыхаться. 
Вот. Когда я пришла к врачу, к эндокринологу, врач сказал, что принимаю. Я говорю, вот преднизон, метатриксет. Я говорю, принимаю сейчас. А врач сказал, ну а что вы хотите, конечно. Такие это, тяжелые препараты. Такие да? тяжелые препараты. А что вы хотите? Я говорю, в общем-то, хотела бы выздороветь. Она развела руками. Наука бессильна. Наука бессильна. Я, мне стало совсем плохо. Просто очень плохо совсем. И я уже просто, чтобы поставить галочку перед смертью, я пошла к гомеопату. И гомеопат снял меня с метатриксейта и преднизона. Но состояние мое немножечко улучшилось. Немножечко улучшилось. Ну, потому что вы перестали принимать препараты. Да, я перестала, перестала принимать препараты, у меня начал сходить отек, но он сходил где-то, наверное, года три. Я все время ходила отекшая. У меня вот даже есть фотографии. Mm -hmm. вот. И потом я обратилась к гастроэнтерологу, потому что я пью до сих пор Nexium. То есть, как начала я его с преднизоном пить Nexium, так я продолжаю его пить. Я прихожу к врачу и говорю, вы знаете, я пью нексиум, но у меня все равно изжога и отрыжка. У меня, говорю, очень болит желудок. Врач сказал, сколько раз вы принимаете нексиум? Я говорю, один раз утром. Он говорит, принимайте два раза. На этом все закончилось. Два раза я принимать не стала, но мне становилось с каждым, вот с каждым месяцем все хуже и хуже. Есть я могла только овсяную рисовую кашу. То есть нарушение фактически да. всех процессоров желудочно-кишечных да. происходит? Да. Что называется, шли годы. Я, в общем-то, на улицу зимой, весной и осенью я не выходила совсем. Во-первых, стали болеть вот эти места, где троничный нерв. Я обратилась к врачу, мне сделали МРТ, сказали, все, у вас нормально. Я говорю, но я не могу совсем выйти на улицу. Даже когда кто-то со мной разговаривает, и вот близко ко мне приближается и дует на меня, у меня адские боли. Шли годы, я со всем этим сидела постоянно. Было все хуже, хуже и хуже. Сейчас мне нужно было приехать в Калининград по делам. Я не знала, как я долечу. Я с собой брала еду. Вот я брала два маленьких термоса с кашей, потому что ничего в самолете, естественно, я есть не могу. Вот. Я на этой каше долетела сюда. Ночью я вставала постоянно пила соду. Постоянно. И я встретила здесь человека, который очень сильно болел. Я с ним общалась раньше, и мы разговаривали по скайпу, и я видела, как человек просто был, ну, просто болен. И вдруг мы с ней идем по делам в банк, и она взбегает на третий этаж, вот просто молниеносно. А разница у нас два года, она только на два года младше меня. Я же на этот третий этаж поднималась с отдышкой и говорила, только ради бога подожди. Это просто какой-то счастливый случай. Я говорю, подождите, говорю, как, как говорю, ты так говорю, бежишь быстро. Она говорит, так вот, я пролечилась в медицине будущего. Я говорю, какая медицина будущего? Он говорит, ну вот она мне объяснила, что есть такая медицина будущего. Ну вот, понимаете, я обращаюсь, конечно, к зрителям, которые меня увидят. И у вас сейчас, наверное, будет какие-то скептическое совершенно лицо. Вот такое же лицо было у меня. Я говорю, ну ты меня еще к шаманам пошли и в бубны постучи. Я говорю, будет очень хорошо. Она говорит, ну, в общем-то, это как хочешь. Мне очень сильно помогло. И говорит, на сегодняшний день, на сегодняшний день, я полечилась там три месяца, мне резко полеч... полегчало, просто резко. А, а теперь, говорит, я каждый год прихожу сюда на две недели. Просто на две недели. Два раза в неделю прихожу. То есть вообще ничего. Я пришла домой, посидела, подумала и думаю, ну, ну что я теряю? Все равно уже помирать, потому что вот сил моих никаких нет. Я один раз даже от, отменила заказ, потому что я не могла встать и дойти сюда, просто дойти. Потом я пришла, меня приняла врач Валентина Евгеньевна. Она меня видела первый раз, никто меня никогда здесь не видел и не знал. И вот этот тест, который она сделала в первый день, меня просто поразил. По одной простой причине, что она просто сказала все мои заболевания, она меня вообще никогда не видела и не знала. И я просто обалдела. Такое ощущение, что она прожила со мной 10 лет. И я начала лечиться. На меня смотрели, конечно, здесь все просто страшно. Друзья, не в центре, а ваши знакомые. Мои знакомые, конечно, смотрели. В центре они видят прекрасно, что человек болен. Я сидела в шубе, в шапке. Я не могла снять ни шубу, ни шапку. Потому что меня постоянно колотило и знобило. Вы же еще не рассказали, что у вас температура была? Температура у меня субфибрильная всегда была. 
36,9, ну, лет 7 уже. Лет 7, то есть это температура была. Да. И постоянно, да, я, я постоянно болела воспалением легких. И вы здоровье на плеву Нет. И когда у меня здесь, вот, Валентина Евгеньевна, вообще, мне очень хочется сказать, буквально вот отступить, потрясающий коллектив, потрясающие врачи, медсестры, это что-то невообразимое. Я такое не видела нигде, просто нигде. Значит, здесь Валентина Евгеньевна говорит, вот, Елена Александровна, у вас бывает такое, что вы заболеваете, вот простуда какая-то, пьете лекарства, антибиотики, вам немножко получше, а потом резкое ухудшение. Я единственное, что ей сказала, я говорю, что значит иногда у вас такое бывает. У меня говорю, такое всегда. Я никогда не выздоравливала. Вообще. Воспаление легких – это постоянно. Постоянно. Я пью антибиотики, и до конца оно не вылечивается. Я, просто, я постоянно кашляю. Задыхаюсь и кашляю. Значит, здесь мне сказали, что у меня совершенно загублена вся эндокринная система. И на почечнике, естественно, я пила столько всякой гадости. Но мы немножко другими словами говорим. Мы просто говорим, что есть нарушение магнитовского искания и так далее. Да? Так, ну, немножко для... Но вы поняли это так, да? Хорошо, да. Я, я услышала это так, что... Ну, дело в том, что мне гомеопат говорила, что у тебя очень где-то загублено. Почему mm -hmm. у меня в голове так это... Да, да, потому что мы эти фраз не применяем. Да, нет, вы здесь не говорили, но у меня вот это все отложилось именно так. И когда я стала здесь ходить, где-то первые 10 дней... Я шубу не снимала, я не могла ее снять. Все отнеслись ко мне с пониманием. Я так и сидела в шубе. Хотя здесь, ну, наверное, градусов 25, как минимум. Да. Я сидела в шапке и в шубе. Значит, чтобы быть честной и абсолютно искренней, и абсолютно честной, я хочу сказать, что я почувствовала <coughs> изменения в моем состоянии с седьмой э, процедурой. Сен, примерно седьмой Ро, Нет, не примерно. Точно. Ровно седьмой. Ровно седьмой процедуры. Потому что я пришла домой, я пришла домой, и вроде как я ехала, и вроде как я шла, и я еще зашла в магазин, и я знаю, что после этого, я знаю, что я могу прийти и просто вот сесть и сидеть, я не могу встать. После седьмой процедуры я пришла, сходила в магазин, убрала всю квартиру, приготовила обед, и мне хотелось делать что-то еще. Вот это мне было просто поразительно. А а раньше я приходила и просто сидела вот так, даже не раздеваясь. У меня нету сил прозреваться. На такси ездили, магазин. На такси, не, дома только, ну, дома машина, и только на машину до, до, до магазина и назад. Больше никак. Сил на жизнь, на уборку там. Нет, конечно, не было. Не было, да? не было. То есть я пыталась что-то делать, но это было все настолько тяжело, что я вообще себя чувствовала вот лет 85-95. Вот просто абсолютная развалина. Это совершеннейшая правда. И вот с седьмой, с седьмой процедуры я начала чувствовать себя лучше. Вообще я сюда пришла мало того, что вот мое общее состояние, но самое страшное – желудок, потому что я не могла есть. Я, совер... я не могла есть ни хлеб, ни мясо, ни рыбу, ничего вообще. Могу сказать сейчас, что я ем колбасу, мясо. Колбасы я не ела всего 8 лет. Это такое счастье. Я ем мясо, я ем колбасу. Вы даже не знаете, какая это радость. Просто кто это не пережил, извините, пожалуйста. Кто это не пережил, то не может понять. Вообще. Я начала есть. Это вот, вот для меня это просто чудо. И еще у меня начала головные боли пока еще есть. Они еще все не ушли. Но голова стала болеть значительно меньше. И еще я стала лучше спать. И у меня были страшные боли в районе печени. Я никогда, вот лет, наверное, 7 или 6, я не могла спать на правом боку вообще. Я могла спать только на этом боку. На правый бок я не могла перевернуться совсем. Адские боли в районе печени. Что я могу сейчас сказать? Печень я практически не чувствую. А вы говорите, что еще операция была по... По удалению опухоли. А, да, конечно. В Торонто. У меня в 2010 году, в августе, была операция. Мне через нос удаляли вот эту опухоль. И после операции дело стало гораздо хуже. То есть То еще есть ухудшилось состояние, да? Состояние ухудшилось, боли стали практически нестерпимы. Голова болела постоянно. Просто постоянно. Вот в этих местах. 
Это было что-то страшное. Я, естественно, жаловалась врачам, что вот так, так и так. Операцию сделали хорошо, не было там, допустим, какой-то высокой температуры, каких-то осложнений, но вот голова болела просто жутко. И, понимаете, вот получается такая ситуация. Сейчас 2009 год, в 2010 сделали вам операцию, да. это фактически уже прошло 8 там, чем-то лет, да? И э, в реальности э, получается, что вы жалуетесь на вашу суфибрильную температуру порядка 7 лет. Да. То есть фактически после операции началась суфибрильная температура, если происходит да. математически Абсолютно раз. Абсолютно прав. То есть получается, если логически рассуждать, то именно после операции у вас появилась суфибрильная температура. Да. И в этой связи хочу заметить такую, э, такую вещь, что э, на самом деле хронизолон снижает иммунитет и снижает сопротивляемость организма к бактериям, то есть организм не может эффективно сопротивляться, работа эндокринной системы нарушается, и организм, работа генетической аппарата нашего нарушается, и организм не может бороться адекватно с бактериями. Вероятно, это и послужило причиной появления субъявленной температуры, потому что организм пытается перебороть те бактерии или вирусы, которые есть в организме, для этого повышает температуру, потому что есть воспалительные процессы, а справиться не может, потому что пренизолон в свое время повредил. Вот. Но давайте отметим, а что с температурой? Вот вы 7 лет после операции начали страдать с температурой, и вы сказали, была суфибрильная температура, а сейчас вот на фоне лечения, которое вы прошли, какая сейчас температура? 36,6-36,7. Я меряю температуру два раза в день. Утром есть, и вечером. Фактически, за период нашей, а сколько всего мы лечимся здесь? Лечимся мы ровно месяц. Просто так получилось, что я здесь пока не могу больше остаться. У меня уже билеты, я улетаю. Через полгода я обязательно прилечу и долечусь, потому что надо долечиться полностью. Но за этот месяц я почувствовала, вот если брать бухгалтерские термины, то мое состояние улучшилось как минимум на процентов 60-65. Это абсолютнейшая правда. То есть понятно, что э, одного месяца лечения достаточно, недостаточно, но тем не менее лечение у вас было ежедневным, да. а в сложных случаях мы применяем именно ежедневное лечение. Да. И поскольку время пребывания в, в нашем центре у нас ограничилось одним месяцем, мы работали с вами ежедневно и достигли таких чудесных результатов, которые теперь на самом деле позволили вам, позволили вам уже не применять медикаментозные, вот то, что, чего мы сейчас достигли, это дает вам возможность не применять медикаментозные препараты. То есть Конечно. заново не проходить вот эти вот испытания, Опять печень сажать, не да. возвращаться к проблемам кишечника, не возвращаться к проблемам бронхолеба, потому что вы еще и кашляли тогда. Да, кашляли очень кашляли, сильно, всегда. И температура, и кашляли, и сутепление температуры. Вот это все симптомы эти мы в основном убрали. Теперь для... для полной и э, окончательной победы над вашими болезнями, все же необходимо восстановление иммунитета. Это будет уже, мы продолжим работу с вами в следующий раз. Угу. Но самое главное, хочу отметить, что э, теперь вы знаете, и для этого мы работаем, наш канал организован для того, чтобы люди во всем мире могли узнать, что лечиться можно э, очень эффективно и достаточно быстро и без побочных вредных эффектов методами, которые применяются в нашем центре. У нас особая методика, которая является авторской, я автор метода диагностики, которую мы здесь проводим, и автор метода вот, лечения, по которому мы лечили вас. Но, естественно, приборы, разработанные этой фирмой Медис в Москве, разработаны они уже давно, они очень эффективны, и они постоянно совершенствуются. В том числе наша диагностика и наше лечение ежегодно тоже совершенно. Мы, какие-то посто... Мы с этим постоянно работаем. Я занимаюсь исследованием магнитных свойств веществ уже 48 лет. Все время работаю в этом направлении. Это дает возможность нашему центру развиваться именно э, в направлении развития методов квантовой биологии. Все, что вы сейчас слышали, является результатом, э, результатом лечения методами квантовой биологии, которая э, весьма далека от химии, ничего вообще с химическими методами нет. Если методы химии уже исчерпали себя, и Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что э, э, бактерии неэффективно, э, вернее, не могут эффективно подавиться антибиотиками, появляются резистентные штаммы, которые не дают возможности вылечить людей от пневмонии и таких проблем, которые у вас были, 
то методы физики будут развиваться столько, сколько будет существовать само человечество. Мы находимся на каком-то начальном этапе, но это очень эффективный этап, и это революция, которая предстоит сейчас в медицине. Она обязательно произойдет, но это будет революция не в химии, а это будет революция в физике. Когда-то Карл Маркс и Энгельс написали свой знаменитый манифест коммунистической партии, где сказали, что призрак бродит по Европе, это призрак коммунизма. А я вот сейчас перефразирую слова и скажу, что призрак бродит по Европе, это призрак квантовой биологии. И всем противникам квантовой биологии придется с этим смениться, смириться, потому что эта наука сейчас начинает развиваться, и мы надеемся, что мы... Этот ролик увидят еще и жители Канады, вы мне сказали, Безусловно. что вы разместите его Безусловно. обязательно на канадском ресурсе, да. для того, чтобы постепенно люди во всем мире начали узнавать, что есть такие возможности, можно не применять предназолон. Вот я показал здесь картинку лечения ранги тарагичного нерва, у вас были проблемы с тарагичным нервом, это же воспаление. Для того, чтобы идти, не нужно применять предназолон, а это тоже, потому что это наиболее часто назначаемый препарат при лечении воспалительных процессов. Так вот, Смотрите, если в таком варианте вот воспаление сильно женщина к нам пришла, но было хуже, это уже после первого сеанса, я ее сфотографировал, еще один сеанс она стала такой, и еще один сеанс, фактически нам где-то 3-4 сеанса понадобилось для того, чтобы полностью привести внешний только вид. Мы еще не вылечили, потому что ее тоже там замучили препаратами различными. Но вот в этом случае тоже могли спокойно посадить в сложных случаях и на преднизолон и так далее. Да. И вот она без этого обошлась. И теперь вы тоже знаете, вы прошли этот курс лечения, вы знаете, насколько это эффективно. И э, я хочу поблагодарить вас за то, что вы э, решили рассказать о своей проблеме, что вы не постеснялись, не побоялись, потому что методы, э, которые применяют, кто-то думает, вот у нас тут плохо в нашей медицине все. А там где-нибудь в Америке, в Канаде, да препараты немножко по-другому называют окончание какой-нибудь другой. Как не абсолютно аналогично. Но, да. но смысл один и тот же. И все равно это будет подавление иммунитета, все равно это будет блокада каких-то процессов деления клеток, это снижение иммунитета, снижение сопротивляемости к бактериям или приобретение устойчивости к антибиотикам. Других наука здесь бессильная, ничего нового химия не придумала. В любой стране, может быть, отношения где-то будет немножко получше, но только и всего. А так, вот все равно там 8-9 таблеток и пожизненно, как вы сказали, 60% да. людей. Это да. сокращение продолжительности жизни, сокращение качества жизни, как у вас произошло, да? да. Всего этого можно избежать, если вовремя к нам приехать, пройти лечение. Вот буквально несколько сеансов позволяет человеку прийти в нормальное состояние. Ну, вот теперь... Я надеюсь, мы на каждой международной конференции, вы видите перед нами наш сайт, который называется «Медицина будущего». Вот на главной странице вы сможете прочитать, как работает этот метод. Примерно вот у черного выделено раз, два, три, четыре. И вот с пятого абзаца это написано, как этот метод работает. Я хочу вас поблагодарить, если что-то вы еще хотите сказать, пожалуйста. Я добавить мне по всей видимости нечего, кроме одного что если бы мне вот кто-то об этом рассказал, наверное, бы и я не поверила. Вот просто где-то что-то говорили, я бы сказала, ну, может быть, это есть, а может быть, это нет. Но сейчас я была совершенно искренна и совершенно правдива. Все это произошло со мной. Пожалуйста, я, все. да, вот важно, что человек, с которым это все случилось, а нам иногда говорят, что, знаете, у вас хорошие актеры, и же, да, конечно, вот из Канады, из Франции недавно от нас актеры уехали. Все заслуженные, народные, вы, наверное, заслуженные артисты там, Канады, перед нами заслуженные артисты Франции, там, да, вот пытаются нас некоторые э, наши противники э, в интернете о э, нас писать всякие гадости, и провокаторы иногда к нам э, засылают, и говорят, что это все актеры у нас играют. Да, конечно, четыре десятка актеров, которые у нас тут выступили, это наш... Личный театр, да, которому мы платим огромные деньги за такие представления. Наверное, Олег, по мне видно, что я не актриса, потому что талантом Бог не наградил. Вот да. говорю, как есть. Зато честностью наградил. Вы честно рассказываете Все о том, что да, вы рассказываете честно о том, зато у вас совесть чиста, а не так, как у этих провокаторов, шалатанов и рейдеров, которые доказывают, что мы тут скажем, какие-то шалатанские методы применяем и никого не лечим, не диагностируем. Вот ваш пример показывает, что мы очень эффективно диагностируем, очень эффективно лечим, за короткий срок добиваемся выдающихся результатов, на которые не способны никакие методы химические, никакая доказательная медицина таких результатов не достигнет никогда. Подписываюсь под каждым словом. 
Однако я хочу сказать, конечно, это не значит, что мы противники э, медикаментозных методов лечения. В тех случаях, когда вы далеко находитесь от нашего центра, и когда по жизненной необходимости это, не, это действительно нужно, то на какой-то короткий период времени, но только на короткий, э, вам действительно, может быть, какие-то препараты нужны, может быть, даже антибиотики, может быть, даже гормоны, но потом действительно э, не нужно этим увлекаться. Постарайтесь лучше прибегнуть к методам, которые разработаны в нашем центре, и как вы вот, отказались от преднизолона, вот есть такая возможность, вы можете от него отказаться. После того, когда, методы, когда все ваши проблемы будут здесь исследованы, назначено лечение, вы сможете спокойно обходиться без любых медикаментозных препаратов. И вот это самое главное. Мы не противники запрета, но я обращаюсь ко Всемирной организации здравоохранения уже в который раз. Прошу обратить внимание на наши методы, я готов их передать абсолютно бесплатно и готов полностью рассказать, как мы проводим диагностику, как проводим лечение. И эти методы можно, ну, как минимум, распространить при необходимости и спасать людей в тех случаях, таких как у вас, скажем, спасать их жизни, для того, чтобы э, они не ушли безвременно на тот свет из-за применения химических медикаментозных препаратов. Спасибо. У меня еще маленькая ремарка есть, я забыла. Естественно, сюда приехав, я сразу же получила грипп. Или это было ОРВИ, или грипп. В общем, я сразу простыла. Дорога, да? Сразу же лежала, болела. Когда я пришла сюда, я еще раз заболела. Опять получила какую-то еще инфекцию. Видимо. Новая сторона. Новая сторона да, да, сразу насморк, болит горло, кашель. Да. Просто страшно. Транспорт. Приехав, придя сюда, Валентина Евгеньевна мне сказала, я говорю, я, наверное, завтра не приду на процедуру, потому что мне так плохо. Она говорит, нет, наоборот, вы, пожалуйста, приходите. Я была страшно удивлена, что через два дня у меня прошло все. Вот, э, если вовремя... Не медикаментозно. Да, не медикаментозно. Мы очень быстро можем помочь. Если же э, человек обратился, не запустил свою проблему, то буквально вот э, любой, с любым гриппом, э, с любым вирусным заболеванием острым, э, если только человек почувствовал себя плохо и сразу обратился к нам, мы за 2-3 дня спокойно вылечим любое сложное заболевание. В других случаях вы вылежали, как у вас по вашему... Неделю-две. Неделю-две, как минимум, вылежали. Да? Да. Но, и вот, можно сказать, впервые за долгие годы вы так быстро восстановились. Да, вот это меня тоже очень удивило. И вот это тоже подвигло меня к какой-то осознанию и вере, что это может мне помочь. Да. В общем-то, я не ошиблась. Спасибо вам большое, Елена, за... Честный, откровенный разговор, и пусть э, кто-то, скажем так, настроен на медикаментозное лечение, в этом случае я хочу сказать, что каждый человек имеет право применять такие методы диагностики и лечения, которые он считает наиболее безопасными и эффективными. Вы обратились к нам, получили эффект, и теперь я полагаю, что именно эти методы вы считаете наиболее безопасными и эффективными. Спасибо вам огромное, что вы есть, и надеюсь, люди будут сюда просто идти, потому что это потрясающий метод, просто потрясающий. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до встречи.